பொதுவாக உழைப்பிய நம்பிக்கையை மட்டுமே முதலீடாக போட்டு சினிமாவில் வரவங்க மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மரியாதையும் ஒரு அன்பு வரும் சந்தோஷம் சின்னதாக ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஆஃபீஸ் வாசலில் ஒரு அழகான மரம் ஒன்று இருக்குது அந்த காரு வச்சிருக்கிறது வேறு ரேஞ்சில் ஒரு பெரிய காரு நினச்சிருந்தா அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி எடுத்துருந்துருக்கலாம் நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 சுனாமி வந்து குளம்பில் வந்து வந்த டைமில் சுனாமி வந்து என்ன பண்ணுது வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெடி ஆகுது தெரியுமா பின்னாடி போயிட்டு டேக் ஆஃப் ஆகுது தெரியுமா கடல் உள்ளே போயிருக்கு உள்ளே போனவுடனே ஓடி போய் இவங்க இடம் பிடிச்சிருக்காங்க ஏ எனக்கு இந்த இடம் எனக்கு இந்த இடம் போனது திரும்பி வந்துருக்கு திரும்பி வந்தால் மொத்த பதிவு திரும்பி போயிடுச்சு உள்ளே போகுதுன்னு ஏ என்னமோ நடக்குதுடா நம்ம சேஃப்டி ஆகணும்னு கிளம்பி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவங்க இடம் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி வந்துருக்கு இது தான் இருக்கு மவுண்ட் ரோடு திறந்துச்சு பார்த்தியா அந்த மாதிரி திடீர்னு உலகமே தரப்புன்றாங்க பயமாக இருக்குது காடு பண பண்ணதுக்கான ஒரு காரணமும் அது வாழ்க்கை ஏன்னா நம்ம ஒரு விவசாய குடும்பம் விவசாயத்தை விட்டுட்டு இங்கே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நொடியும் தோணும் இப்போ மலையாள இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் எல்லா டேட்டரும் அவங்கவுங்க ஊரில் இருப்பாங்க ப்ளஸ்ஸி சார் ஒரு வாட்டி பார்க்க போனோம் போகிறோம் விவசாயம் பண்ணியிருந்தார் தலையில் துண்டை கேட்டுக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணியிருந்தார் சார் என்ன சார் சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா ரஞ்சித் டேட் ரஞ்சித்தை பார்க்க போனால் வயநாட்டில் வீடு யானை வந்து ஜன்னல் தட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஏ அது ஒரு குத்து குத்துறா அப்படின்பாரு நம்ம போய் அது துதிக்கை விற்றலாம் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இயற்கையோட நம்ம தமிழ் சினிமா தான் மொத்தமாக புலம்பெயர்ந்து மெட்ராஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டு இங்கே நியாயமாக முப்பது லட்சம் பேர் தான் இருக்கணும் மூணு கோடி பேர் இருக்கணும் நடந்ததுலேயே ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் இந்த பில்டிங்குள்ளே நுழைஞ்சு வரும்போது இதே கனி எண்ணெய் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நிஜமாகவே சோத்துக்கு லாட்ரி அடித்த காலம் இருக்குது மேன்ஷனில் வாழ்ந்த காலம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு மூஞ்சியா நீலாம் நடிப்புக்கு வந்துட்டியான்னு கேட்டு ஆட்கள் இருக்காங்க இது வளர்ச்சின்றதை தாண்டி அப்படியே ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு இது என்னென்ன தம்பி மோ நம்ம நம்ம ரெண்டையும் பார்த்தாச்சு தம்பி அதனால் எந்த பாதிப்புமே நமக்கு மைண்ட்லேயே ஏற மாட்டேங்குது எக்ஸ்ட்ரீமே பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அந்த ட்ரஸ்ட் ப்ரோம் கிராஸ் பண்ணும்போது நைட்டு ஏதாவது ஒரு டைம் ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி கிராஸ் பண்ணால் அந்த கணபதி ஸ்கூல் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் எங்களுக்கு பல நாட்கள் அந்த ரோடை ஒட்டி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் எப்பவுமே உட்காந்துருக்கும் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே ஆச்சுன்னா உட்காந்து அங்கே தான் கதை பேசுகிறது நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணணும்னா வண்டி எனக்கு படிக்க முடியும் உட்காந்துருக்காங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து அப்படியே பார்த்து பார்த்து என்னென்னா அதுதான் நம்ம கடந்து வந்தது மறக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம நம்மளாக இருக்கும் மறந்துட்டு வேற ஒரு உலகத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அழிவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இருக்கும் திரும்ப அங்கே போனாலும் வருத்தப்பட மாட்டேங்க ஏன்னா எது எனக்கு தான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் தான் பார்த்துட்டேன்னே என்னால் எப்படி இருந்தாலும் சர்வே பண்ண முடியும் நான் ஜாலியாக சைக்கிள் ஓட்டி திரிவேன் இந்த பைக் ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் பைக் ஓட்டி திரியல ஏன்னா கார் வாங்கினா அன்னைக்கு கார் இருக்குன்றதை மறந்துட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு போனேன் நான் இது எல்லாமே நமக்கு இறைவன் கொடுத்தது பயன்படுத்திட்டு அப்படி எப்படி விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அது இடமா இருந்தாலும் சரி பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதாவது நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா அந்த ஒரு நீங்கள் அது ஒரு இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில தங்க சுரங்கம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு இன்ச்சு முன்னாடி வரைக்கும் வெட்டிட்டு இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல டாண்டு போயிடுவேன் ஸோ அப்படி இந்த இந்த ட்ராவலில் வந்து எது உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் உத்வேகத்தை கொடுத்துச்சு எது உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுத்துச்சு நிறைய மிதக்கலான மனுஷங்களை பார்த்துருக்கேன் அதுதான் கடவுள் நமக்காக அனுப்பணுமா நினைப்பேன் அதனால் நான் எதை பற்றியுமே சொல்ல போட மாட்டேன் நம்ம ஒரு விஷயத்த தேடி வரோம் அது கிடைக்கல அப்படின்னா அது பக்கத்தில் அது ரிலேட்டடாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஏன்னா நடிக்கணும் வந்து ட்ரை பண்ணி அந்த முப்பது ஃபோட்டோ கூட அலையும் போது ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் சுந்தர் கேஜின் சார்ட்டை அவன் ஹேண்ட்ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அஸ்டண்டாக சந்திக்கிறியான்னு கேட்குறாரு நேராக வந்தேன் மூணு வருஷமாக ட்ரை பண்ணோம் அவ்வளோ வருமானம் அவ்வளோ அசிங்கம் ஆனால் இவர் உதவி எங்கே மேலே கூப்பிட்றாரு நம்ம அஞ்சு சீன் எழுதி நம்மளே போய் நடிச்சு காட்டுறோம் ஸோ எழுதுகிற திறமை நமக்கு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஏன் நம்ம மாற்றிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மொத்த ஃபோட்டோவையும் கிழிச்சு ஏன்னா திரும்ப அந்த என்ன வந்துடக்கூடாதுன்றக கிழிச்சு அப்படியே மேலே மேன்ஷன் மாடி லட்டின்னு இல்லை மேலே வந்து அப்படி ஊதி விடுறாங்க ஊதி விட்டு அடுத்த நாள் கலப்பை அஸ்டன் டேட்டாக சென்றேன் ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடி கேபி சார் ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தால் இப்போ வருஷத்தில் நடிக்க தானே வந்தேன் வா அதே நானே ஆரம்பிச்சு வச்சுருந்தேன்னு ஒரு சீன் பண்ண வச்சாங்க
தைரியமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் தூக்கிட்டு நேரம் மாதிரி போய் மலர் வந்து தேனி போகிறேன் பருத்தி வர ரெண்டு நாள் தான் ஆச்சு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதான் போய் அண்ணன் ரூம்லேயே போய் பொட்டி வச்சுட்டு அண்ணன் கூட போய் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன பண்ணாரு இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் உனக்கு போய் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் அண்ணன் கூட வேலை பார்க்கணும்னே என்னென்ன நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த ஷூட்டிங் வேலை பார்க்கும்போது இப்போ இருந்த வெயில் அதாவது ஒரு ஒரு முடிய மரம் சாங் மூடி ஒரு ஒரு முடிய மரம் சாங் எடுக்கிறோம் அந்த நிழல் வந்து காலம் தாண்டி போகக்கூடாது இருந்தார் அப்படி பார்த்தோன்னா பார்த்து பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு முடிச்சிடும் மற்ற நேரம் ரெஸ்ட் அந்த அப்படி கண்டினியூஸாக ஷூட்டிங் போய்ட்டு திடீர்னு மூக்குலேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது சும்மா இருப்பாங்க நம்ம மேலே மெது வந்து அண்ணே பிளட் கேன்சராக இருக்கும்போது பார்த்துங்க ஏன்டா கொஞ்சம் நேரம் இருக்குமேடா சொல்லிட்டு அது போய் கரெக்டாக அது முடியுது முடியல முன்னாடி அதிகம் அவங்க திரும்ப கூப்பிட்டாங்க பதிமூணு கேமரா செட்டப் இது தங்க வேட்டையை நீங்கள் தான் பண்ணீங்க நான் நேரம் மேடம் ட்ரிப்பிள் மேடம் ஒரு கேமரா கொடுத்தா எனக்கு எடுக்க தெரியும் நான் கேம் சொல்லலாம் எடுத்ததே கிடையாது பதிமூணு கேமரா நீங்கள் அப்படின்னா முதல்ல நீ கற்றுக்கோ அப்புறம் எடு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிச்சிருக்கேன் இல்லை நம்ம நான் வந்து சென்னையில் வந்து வந்து இறங்கினோடனே பார்த்த மனிதர்களே நல்ல மனிதர்கள் அதனால தான் நான் நிறைய சொல்லுவேன் நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் கொஞ்சம் தூர தூரமாக இருக்காங்க நான் எப்போ வந்தேன் நினைக்கிறேன் பத்தாவது ஊர் படிக்கும்போது அப்படியே வந்துட்டேன் அது நம்ம ஊர்லலாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ போனால் தான் பேண்ட் செட்டை நான் அரட் ஹவுஸில் போட்டு சென்னைக்கு வந்தேன்ப்பா அது என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரிலப்பா வந்து நைட்டு எங்கே இறங்குறதுன்னு தெரியல கண்டெக்டர் சொல்கிறார் எங்கே இறங்கணும் அப்படின்னா நீ எதாவது சொல்லுங்களேன் ஒரு நாலஞ்சு இடம் அப்படின்னேன் அவர் செய்யப்பட்ட இது அது எல்லாம் சொல்லி எல்ஐசி எல்ஐசியில் இறங்கிக்கிறேன் முதல் முதல்ல ஒரு பெரிய பில்டிங் முன்னாடி போய் இறங்கும் போது இறங்கி அப்படியே எல்ஐசியை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நடந்தே வரேன் நடந்து வந்து தான் நம்ம அண்ணா பிள்ளைவருக்கு அடியில் நம்ம ஜிஎன் செட்டியில் ஒரு போகிறது இந்த கட்டுரை அதில் ஒரு பெரிய திண்டுது ஒரு ஒரு பேப்பரை வச்சு அங்கே ரெண்டு மூணு பேர் படுத்துருந்தாங்க நானும் ஒரு பேப்பரை வச்சு படுத்துட்டேன் படுத்தோன்னா ஒரு குச்சி மட்டும் தரிசு பார்த்தா ஒரு ஏட்டேன் என்னப்பா அப்படின்னா சினிமா நாளைக்கு நான் வந்திருக்கேன் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நான் காலையில் எழுந்துச்சு தான் போய் தேடணும் எல்லாத்தையும் அவங்க அதனால் எனக்கு தூங்கி தூங்கிட்டு இருக்கேன் இங்கெல்லாம் தூங்கக்கூடாது காசு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு எழுபத்தி எட்டு ரூபா இருக்குது நூற்றி இருபது ரூபா தான் இருந்தது அப்பா போயில் எழுபத்தி எட்டு ரூபா இருக்குது சார் அப்படின்னு சரி பத்திரமா வச்சுக்கோ சைக்கிள் ஏறு அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிள் ஏறி என்ன அப்படியே கூட்டு போனால் ஸ்பென்சர் ஆப்போசிட்டில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓடு போட்டு அங்கே போனால் உள்ள நம்ம கிருமிகள் அக்யூஸ்லாம் இருக்காங்க இவர் இவர் சேர்கிட்ட அதே பேப்பரை வச்சு அங்கே படுத்துக்கோ அப்படின்னாரு சார் காலையில் இருந்துச்சு அவர் சொல்கிறா அவர் காசு வச்சுருக்கல ஊர் போயிரு நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை சினிமா நீ ஏதோ ரொம்ப ஈஸியாக பேசுகிற அப்படின்னா எனக்கு டீனார் போகிறது அட்ரஸ் எந்த பர்சன் சொல்லுங்கள் சார் பத்திரமா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினேழாம் நம்பர் சொன்னார் ஏரி கிளம்பி வந்து ஏன் எதுனால சினிமா பத்தாம் கிளாஸில் அப்படி ஒரு ஏதோ ஒரு படத்தை பார்த்தா எட்டாவது படிக்கிற வயசு சினிமாவை பார்த்ததில்ல எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து சினிமா பிடிக்காது எட்டாவது படிக்கும்போது இந்த நைட் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்கு என்னென்னா அந்த வீட்டில் விளக்கு இல்லாதவங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து நைட்டு சோறு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு ஒன்றா போவோம் அப்படி போகும்போது ஒரு சல்லி என்னை மெதுவாக நகர்த்தி போட்டு போய் வடா படமாக போவோம் நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது நான் இது வரைக்கும் படமே பார்த்ததில்ல வாடா அப்படின்னு இருந்தால் முதல் மரியாதை அப்பா உள்ளே போய் படம் பார்த்தா என்னமோ நடக்குது நமக்குள்ள வேதியல் மாற்றங்கள் நடக்குது அந்த படம் பார்த்தது வந்து தினம் படம் பார்க்க முடியும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சா எங்கள் ஐயா என்னை வெட்டி வெட்டி அடிக்கிறாரு எங்கள் வீடு வந்து இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கால் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு பெரிய முத்தம் இது உள்ளே ஒரு நூற்றம்பது பசுமாடு வேறு மாதிரி இருக்கும் எங்கே ஒளி இருக்கும் கட்ட கடன் ஓடி எது மாதிரி ஏறி ஒழிஞ்சுக்கிறாரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் கண்டினியூஸாக அடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எஸ்கே வாய் எல்லாம் முடிச்சு அங்கேருந்து கிளம்பி நைட்டு தேட்டர் தம்பா அப்புறம் இவனுக்கு காசே கொடுக்காதிங்க அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க சொந்தக்காரங்க இப்போ நீ உனக்கு காசு கொடுக்காது நான் போகிறது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம தேட்டருக்கு வெளியே மொட்டை பாறை போகணும் பாறையில் வச்சு நான் தூங்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போயிடுவேன் மாடி வந்து பின்பக்கமாக இறங்கி போர்வை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிட்டு பாறையில் வச்சு படுத்துக்கிறது கதை கஷ்டம் கேட்கிறது படம் வந்து எல்லாம் வெளியே வரும்போது அதே போர்வை தூக்கி போட்டு நானும் வந்து பின்னாடி ஏறி மேலே மாடியில் வந்து படுத்துக்கிறேன் இப்படி போச்சு இந்த வேகத்தில் தான் இந்த டென்த்து எக்ஸாம் எழுதணும் ஏதோ ஒரு நாள் அப்பா பையில் பார்த்தேன் நூற்றி இருபது ரூபா இருந்துச்சு கிளம்பி ஓடியாந்தேன் அட்ராஸ்ன்னு தெரியும் இந்த சினிமா எக்ஸ்பிர
நானே இங்கே தான் இருக்கேன் ஆனால் நானே பார்த்ததில்ல கேட்டு திறந்து விடுறதோடு சரி நீ நினைக்கிற சினிமா இல்லை அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் வர ஆரம்பிச்சு கையில் காசு இல்லை கிளம்பி இருக்கிற காசுக்கு ஓடிடுவோம்டா ஊரை பார்த்துன்னு பார்த்தா விழுப்புரம் வரைக்கும் தான் போக முடிஞ்சது விழுப்புரம் போய் இறங்கினோம்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன் நேராக போனால் அந்த முதலாளிட்டு போய் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் நடிக்கலாம் இல்லை சினிமா என்னமா தெரில என்னை ஊரை விட்டு விரட்டுது ஆனால் திரும்பி வருவேன் ஜெயிச்சுக்குவேன் நான் ஊருக்கு போகணும் எனக்கு வேலை கொடுங்க காசு இல்லை அப்படின்னு அவர் அவர் அவரும் நல்லவர் அதான் சொல்கிறார் இருபத்தஞ்சி ரூபா தானப்பா நான் கொடுத்துட்டேன் நீ போப்பா படிக்கிற பையனாக இருக்கு அப்படின்னு நான் வேலை செய்கிறேன் அப்புறமா காசு கொடுங்க அஞ்சு நாள் வேலை பார்த்து அஞ்சு நாள் அந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்த்து இருபத்தஞ்சி ரூபா எடுத்து திரும்ப ஊருக்கு போயாச்சு திரும்ப ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரேன் திரும்ப டிகிரி போகும்போது ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் வரேன் அப்புறம் தான் நைன்டி டூவில் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஸ்டேட் இனிமேல் சென்னை தான் அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா இங்கே சும்மா தொட்டுக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜியும் இது ஒரு தைரியமும் இல்லை என்னென்னா இந்த பாதையை வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லும் போது அப்படி ஒரு இந்த ஒரு பூரிப்பை தாண்டி ஜெயித்ததுனால தான் அந்த ட்ராவலுக்கு ஒரு மதிப்பு ஒரு மரியாதை வருது இந்த மாதிரி பல பேர் கிளம்பி வந்திருப்பேன் ஆனால் அவன் ஜெயித்ததுன்னு பார்த்தா இல்லை நான் என் கூடவே பார்த்துருக்கேன் குரு என் அண்ட் என் கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் விட்டுட்டான் அந்த பக்கம் விட்டேன் அதான் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா திட்டின்னு ஒரு நாள் எல்லாம் டீ குடிச்சு திட்டின்னு ஒரு நாள் பஸ் ஸ்டாய் கத்துறான் பஸ்ஸை போய் நிறுத்தினான் சாப்பிட்டு அவன் பஸ்ஸு பா நான் அடி ஏத்துரா ஏத்துரா அதோட முடிஞ்சிடும் ஏத்துறான்றான் நாங்கள் ஓடி போய் பிடிச்சி இழுத்து அவனை ஊருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாச்சு அனுப்பிச்சு வச்சா அவன் சொல்கிறான் அடுத்த நாள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நார்மலுக்கு வந்தான் இல்லை ஊருக்கு போயிடுறான் அப்பா அப்படின்னு அப்புறம் நான் லூஸ் ஆகிட்டுன்றீங்களாடா என்ன லூஸ்ன்றீங்களாடா அப்படின்னு சொன்னான் அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ பண்ணி காசு ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு அனுப்பிச்சா எட்டு பேர் எட்டு பேரும் போராட்டத்தில் தான் இருக்கும் என்னடா இவனை அனுப்பிட்டு மனசே கேட்கல கேட்காம அப்படியே இருந்துட்டு இப்போ போனேன் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி தேடி கண்டுபிடிச்சி ஏன்னா இந்த தேனியிலேருந்து பெரிய போகிற ஊரில் ஏதோ ஒரு கிராமம் அந்த ஊர் ஏன்னா இப்போ நம்ம சொன்னால் தேடுறதுக்கு ஆள் இருக்குல்ல நான் அங்கேருந்து தேனி கடிக்கிறேன் தேனி கடிச்சு எனக்கு தெரியாது தேனிலேருந்து பெரிய வரும் அவங்க அப்பா பேர் இது அவன் பேர் குரு அவன் சினிமாவுக்கு வந்தான் தூத்துக்கு போயிட்டான் மனம் நிலையம் வந்தான் இறங்கி போயிட்டான் எனக்கு அவன் வீடு எங்கேன்னு தெரியணும் அப்படின்னு ரெண்டு நாளில் பிடிச்சிட்டாங்க இலங்கை போனால் ஐயா சொல்கிறாரு நீங்கள் அனுப்பிச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமே அவன் ஊர் வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு மாதம் ஆச்சுப்பா முதலைய மனு இப்படி ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இதே ரோட்டில் நாங்கள் கட்டி பிடிச்சி உருவோம் ஒரு கா அப்புறம் இவன் இல்லாமல் இருந்தால் கூட நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப எல்லாத்தையும் கஷ்டப்படுத்தி தான் சுற்றி போனேன் அப்படின்னாரு அதான் சொன்னேன் அவன் கோட்டுக்கு இங்கிட்டு விழுந்தான் நாங்கள் இங்கிட்டு விழுந்தோம் என்னமோ எனக்கு தேடணும்னு தோணுச்சு அவன் இருந்தால் என்னெல்லாம் செஞ்சுருப்பான் அந்த குடும்பத்துக்கு நான் இருக்கேன் அந்த பிள்ளையா அப்படின்னோடனே அம்மா எங்கேயா அப்படின்னே அது காட்டுக்கு வேலைக்கு போயிருக்காயா அப்படின்னாரு எங்கள் நம்ம அம்மா ஒன்றும் வேலை பார்த்துருக்காரு நம்ம வந்து பயணம் தான் ஒன்று நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும்போது அம்மாவை தேடி சைக்கிளில் போவேன் ஊருக்கு போயிட்டோன்னா வாடகை சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அம்மாவை தேடி போவேன் அசோசியேட் ஆகும்போது பைக்கில் போவேன் அம்மாவை தேடி அது அம்மா அதே அப்படியே தான் இருக்கா நம்ம பயணமும் அதே தான் இப்போ டயர் ஆகிட்டு போனோம்னா காரில் தேவை எங்கே பா அது அங்கே ஒரு கூட்டம் ஒர்க் பண்ணுது இங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கா அந்த கூட்டத்தில் தான் இருப்பான்னு சொல்லி இறங்கி போகும் இது தான் நடந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று அந்த குடும்பத்தில் குருவோட குடும்பத்தில் ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிற பையன் இருந்தான் அவனை தூக்கிட்டு வந்தேன் அவனை கேட்டேன் என்னடா ஆகணும் நான் இஎஸ் ஆகணும் தான் அவனை தூக்கிட்டு வந்தேன்ல தூக்கிட்டு வந்து நான் சொன்ன அடுத்த செகண்டுக்கு எனக்கு சங்கர ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து ஃபோனேன் சார் நம்ம அகாடமியில் சேருங்க சார் எதுவுமே வேண்டாம் நான் சொன்னேன் ஃபீஸு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கணும் ஒரு ரூபா கொடுத்து அனுப்புங்க சார் அவன்கிட்ட வெறும் ஒரு ரூபா காயம் கொடுத்து அனுப்புங்க சார் அவனை நான் ஜாயின் பண்ண வைக்கிறேன் அவங்க இப்போ படிச்சுட்டுருக்கேன் ஆனால் சொன்னது நீ கலெக்டர் ஆகியா விஏ ஆகியான்றது உங்களை தான் இருக்குது நீ கேட்டதை கொண்டு வந்து கொடுத்தாச்சு ஏன்னா அந்த குருன்றவன் என்ன பண்ணுவான்னா தம்பி கா நாலு மணிக்கு வந்து எழுப்பான் ஏன்னா வாடகை கொடுக்குற காசு இருக்காது அதனால் நான் தெசிக்கு ஒருத்தரா படுத்துருப்போம் ஏ அந்த மாதிரியில் நீ படுத்துக்கோ இந்த மாதிரி நான் படுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி படுத்துருப்போம் இப்போ வந்து நாலு மணிக்கு எழுப்போம் டே டே கனி இந்திரா கதை சொல்லுவோம் நீ வந்துடுவடா நான் வரமாட்டேன்டா எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் நீ வந்துடுவடா நான் அவன் பக்கத்துலேயே இருந்து இருந்தா வாடா அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி இழுத்து நட நடக்க விடுவான் பார்த்து அப்படியே நடந்து அவன் நமக்க
அதை விட்டுட்டு இது எனக்கு சொந்தம் உனக்கு சொந்தம் அதெல்லாம் உடன்பாடு கிடையாது படங்கள் மூலமும் சரி பேச்சு மூலமாகவும் இந்த ஊராவலியை பூரா வாங்கி ஒரு குக்கர் மாதிரி அப்படியே உங்கள் படங்கள் மூலமாக பேச்சு மூலமாக அப்படி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த ஒரு அது எப்படி வீட்டில் என் மனைவி அதை அதுக்கும் எனக்கும் அதுக்கும் சண்டை வருது இந்த பிரச்சனையாக தான் எல்லாத்தையும் எதுக்கு போட்டுக்கிட்டே அப்படி அப்படின்னா அந்த வேலையை தான் கடவுள் சேர்த்து சொல்லியிருக்காருமா நான் சொன்ன மாதிரி மூக்குல இருந்து ரத்தம் வரணும் எங்கெங்கேயோ டாக்டர் பார்க்குற ஒன்றுமே நடக்கிறது இல்லை சிவானந்த கோபுரத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் செல்வி சீரியல் அப்போ ஒருத்தர் வர வயசானவர் அவர் பார்த்தோன்னா எல்லா பெரியவங்களும் எழுந்திரிச்சு கும்பிடுறாங்க ஏன்னென்னா அவர் அவர் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவருடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஆனால் அந்த உங்களுக்கு நாட் ஃபார் செல் டேப்லெட் வரும்ல அந்த சாம்பிளெல்லாம் நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒருக்கே எனக்கு அனுப்புங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த சாம்பிளெல்லாம் எடுத்து ஒரு சோனா பையில் போட்டு இந்த மாதிரி ஹோம் ஹோமாக போகிறது ஆனால் அவருக்கு ஃபோன் கிடையாது நீங்கள் அவரை தேடியெல்லாம் பிடிக்க முடியாது அவராக வருவார் இப்படி அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பு ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கு அவர் வந்துட்டாரு வாட் மிஸ்டர் சந்திரகணி அப்படின்னாரு உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் அண்ணி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாரு ரொம்ப நன்றி என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கேளுங்க ஆ ஆமாம் அந்த இப்போ மூக்குலேருந்து ரத்தம் வருது அப்பப்போ சில மூக்கு உடையுது எனக்கு என்னன்னு தெரியல நான் எத்தனையோ டாக்டர் பார்த்துட்டேன் அந்த மாதிரி பண்ணி ஒன்றுமே நடக்கல அப்படின்னா இந்த மூக்கு பார்த்தா பைப்பில் இருந்து எடுத்தது நாட் ஃபார் சேல் ஒன்று நாளே நல்லா மாற்றுறது இந்த சாப்பிட்டு சரியாக போயிடும் நான் எடுத்து இப்படியே பார்த்துட்டு அவர் பார்த்தேன் ஏன்டா காசு தோணுனா தான் உங்களுக்கு வியாதி சரியாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு கூட ஒரு வியாதி இருக்குடா சாப்பிட்றான்னு போயிட்டார் ரெண்டு மாத்திரை தான் போட்டேன் சரியாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் தேடுறேன் இருக்காது அப்படின்னா இதுதான் இந்த ராயிட்டு இந்த மாதிரி மனிதர்களை நிறைய சந்திச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் சந்திச்சிருக்கேன் அதாவது நீ இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் எழுதணும் டாக்கனி அப்படின்னு கடவுளே உங்களுக்கு ஏதோ சந்தர்ப்பம் உருவாக்கி கொடுக்குற மாதிரி நான் என்னென்ன இப்போ நம்ம படத்தில் ஒரு சீன் சூரியன் தம்பி நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருப்பாங்க நீ எப்படின்னு பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த சீனை நான் எடுத்தாச்சு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இருபது நாளைக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் நேற்று படம் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இப்போ தானே நடந்துச்சு நீங்கள் அப்போ எழுதுறீங்க தெரில தோணிச்சு எடுத்துட்டேன் ஒரு ஐடி ரைட் எடுத்துருக்கேன் தாறு மாதிரி வரும் நடக்குது நடக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம் அவ்வளோதான் இதை ரொம்ப தெளிவாக நம்ம நம்பிட்டோம்னா போதும் ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த தலும்பு இது சின்ன வயசில் எப்படி சேட்டை சேட்டை சண்டை போடும்போது ஒருத்தவங்க கொத்திட்டா கிளாஸில் ஆனால் அது இன்றைக்கி நடிப்புக்கு பயன்படுத்து ஆமாம் நல்லா இருக்கும் அப்பப்போ தவறாக வேணா ஒரு கோடு கொடுங்க இப்போ வட சமையல் வந்து ஒரு கோடு இதை ஸ்டாங் பண்ணி ஒரு கோடு கொடுங்க அந்த இங்கே இங்கே ஒரு கோடு கொடுங்க இது வேறு இப்போ உங்களோட ஆக்டிங்கில் ஒரு மீட்ரு ஒன்று இருக்குது கணிதரில் அது வந்து கேரக்டரு காண அது ஒரு மீட்ராக இல்லை எப்படி உள்வாங்கிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு சீனை எனக்கு அது புரியல அப்பால் ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒரு ஒரு தெரியல தம்பி அது தானாக நடக்குது என்ன இப்போ தனுஷ் சொல்லுவ பிள்ள நான் செட்டுக்குள்ளே போகும்போது என்ன என்னென்ன இப்படி அண்ணே மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கு அப்பாவா வேணுங்கண்ணே அப்படி தான் வரம்பார் அப்படி போயிட்டு வரும்போது மூஞ்சியெல்லாம் வீங்கிடும் அவர் தான் அதை தனுஷ் சொல்லுவ பிள்ள ஏன்னா டப்புன்னு மூஞ்சியெல்லாம் வீங்கிற மாதிரி ஆச்சு அது தெரியல அது நடக்குது அவ்வளோதான் இது எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிடாதுண்ணே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதை பற்றியே சொல்லுவாங்க வெற்றிமாரன் சார்னு சொல்லுவார் விசாரணை டைம்லலாம் அந்த அந்த மூணு பசங்களை எப்படி கொள்றதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ண வாங்கி தெரியுமா அந்த சீனில் என்கிட்ட அவர் சொல்லாது நீங்கள் ரியலாக இப்படி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க நான் இப்படி தான் சார் இருப்பேன் அப்போ அப்படியே இருக்குங்க ஏன்னா அந்த சீன் தான் பெருசாக பேசுறது சரி அப்போ விசாரணை ஓகே அது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு ப்ரீஃபிங் இருந்திருக்கும் இப்போ உப்பம்ல கூட வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை பார்த்துட்டு ஏதோ காம்ப்ளெக்ஸில் கூட கேரளாவில் யாரும் வந்து சட்டையை பிடிச்சி ஏன்டா அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி பண்ணேன் அப்போ அங்கே தான் கேரக்டர் என்னன்னா எனக்கு அது இறைவன் கொடுத்ததுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் தெரியுமா சார் சொல்கிறாரு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இப்போ முகத்தெல்லாம் காட்ட மாட்டேன் முதுகில் ஒரு மூணு ஸ்னேக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டு போட போகிறேன் அதுக்கு நீ ரெடி ஆகிடுவா இல்லை நான் டூப் வச்சு எடுத்துக்கணுமா நான் தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு வரோம் மாங்கு 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 நான் அடிச்சு போய் நிற்கிற அந்த முதுகில் அந்த ஸ்னேக் வரைஞ்சிட்டு போய் எடுத்தப்போ அது அப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நம்மளை தான் அவர் சொல்கிறார் கதையில் அப்படின்னா அது நம்ம தான் நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப டேனியாக இருக்கும் அந்த வந்துகிட்டே இருப்பேன் அப்படியே மேலே ஏறுறேன்ட்டு ஓடு ஓடு ஏறுன்ற கட்ட கட கடன்னு ஏறிட்டேன் நில்லு அங்கே நில்லு அப்புறம் அங்கே நிற்கிற நான் தேடுறான் தேடுறான் அப்படியே இறங்கி வாங்கணும்
என்ன இப்போ இருக்கக்கூடிய சகோதரிங்க எல்லாமே ஒரு நாளில் அவன் வந்து முப்பது நிமிஷம் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாங்க ஒரு நாளில் முப்பது நிமிஷம் விட்டு எப்படி எடுக்க முடியும் என்னத்தையா உருட்டி பிரட்டி தான் எடுக்கிறது இல்லைன்னா அவனை தூக்கி விட்டு நாளைக்கு அவன் டைரக்டராக இல்லைன்னு அவனுக்கே தெரியாது அந்த ஒரு மதிப்பு இல்லாமல் போச்சு இயக்குநர்களுக்கும் சரி இது மாறவே மாறாதா சீரியல்லாம் இப்படியே தான் இருக்கும் உடனே இப்போ கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு அது என்னென்னா அதை உடச்சிடும் உடச்சி சீரியலுக்கு ஒரு தனி மரியாதை வர மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டுகள் நான் மட்டும் இல்லை இன்னொரு அஞ்சாறு டேரக்டர் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா உடச்சிடும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நட்புக்கு உதாரணமாகவே கக்கூசு கூட இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்தாண்டா போவாங்கன்ற மாதிரி கதிரண்ணாவும் நீங்களும் சசினாவும் அது அது ஒரு கேங்காகவே இருந்துச்சு பல பேருக்கு இவங்க நடிக்கிறாங்களா இல்லை உண்மையிலே இவங்க இப்படி தானா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா வந்து நிரந்தர நண்பர்களே கிடையாதுன்னு மாதிரி சொல்லும்பொழுது இப்போது அந்த அந்த நட்பு வந்து திரும்ப ஒன்று சேருமா சேராதெல்லாம் நான் கேட்கல ஆனால் அந்த நட்பு என்ன கொடுக்குது உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது கண்டினியூஸாக நாலு படம் ஒர்க் பண்ணோம் சுப்பிரமணிய படம் நாடோடிகள் போராளி ஈசன் அது ஈசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் இதே இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி தான் பேச்சுகள் வர ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் சசிதான் சொன்னான் ஏன்னா எல்லாரும் கண்ணும் உடுத்துது கொஞ்ச நாளைக்கு நீ வேறு படம் பண்ண நான் வேறு படம் பண்ண அப்படின்னா சுந்தரபாண்டியன் ஆரம்பிச்சு செஞ்சுட்டு அவனை விட்டுட்டு நான் விட்டு போனது என்ன அப்படியே சுழல் ஒரு கதிரும் ஒரு பக்கம் போயிட்டான் இப்போ திரும்பி சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணோன்னா யாருக்குமே டைம் பற்ற மாட்டேங்குது கதிர் ஓகே அப்படின்னா நான் எங்கிட்ட மாட்டிட்டுருக்கேன் இப்போ நானும் கதிர சேர்ந்தால் இவன் எங்கிட்ட மாட்டிட்டுருக்கேன் நான் கண்டு சேர்ந்தால் அவன் எங்கே இருக்கான் இப்படி போயிட்டு இருக்கு பார்ப்பேன் இதே ஒருத்தர் வார்த்தையை விட்டார் இது உங்களுக்கு கோவத்தை கொடுக்குமான்னு தெரில சுப்பிரமணியபுரம் வந்து கனினா தான் டைரக்ட் பண்ணார் சசி வந்து அதனால தான் இப்போ படங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு நடிகன் தான் ச ஈசன் கூட வந்து கனி தான் ஃபுல்லாக இருந்து பண்ணி கொடுத்தாரு பெரிய தப்பு சசி அற்புதமான டேரக்டர் தயவு செஞ்சு இன்னொரு வாட்டி கேட்குறாங்க பெரிய தப்பு அது அவர் சொன்னது சசி அற்புதமான டேரக்டர் என்னென்னா எனக்கும் அந்த வருத்தம் இருக்குது நான் தான் சொல்லுவேன் எதிர அவன் அப்படின்னா அவன் என்னென்னா ஒரு கலைக்குள்ளே போயிட்டான் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகிக்கிறான் இப்போ அவனுக்கு இருக்க சூழலில் அவன் ஒரு டேரக்ஷனுக்குள்ளே போனான் அப்படின்னா ஒரு பெரிய இடைவெளி வரும் இப்போ கொஞ்சம் இது முந்தைய படங்கள் தயாரிப்பு இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் அங்கங்கே வாங்கினது கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறதுனால அவன் ஓடிட்டு இருந்தான் கண்டிப்பாக படம் அனுப்பும் அந்த படத்தை நாங்கள் நடிப்பி பரபரப்பாக இருக்கும் அந்த படம் நிமிர்ந்தனில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட வந்து பேசியிருப்பாங்க அந்த அந்த ரவி நாட்டியும் கேட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து நிஜமாக சப்புன்னு மூஞ்சியில் அடித்து மூட்டு படத்தை பாருன்ற மாதிரி ஒரு டோனுக்கு போய் என்ன நடந்துச்சு நான் தான் காரணம் அதனால யாரையும் காரணம் சொல்ல முடியும் ரவியோட இன்னொரு ரவி வராதுல அதுக்கு பதில் நான் நம்ம விஜய் சேதுபதி நினச்சேன் அந்த நேரத்தில் என் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து ஒரு சின்ன சின்ன பேச்சுவார்த்தை நடந்தது என்ன டபுள் ஆக்ஷன் அது நான் தான் நான் ஒத்துக்கிட்டு இருந்துருக்க கூடாது நான் அந்த முடிவுக்கு வந்துருக்க கூடாது அந்த முடிவை எடுத்ததுனால நம்ம இப்போ மண்ணிலையும் ஈரோ இல்லை மனசுலேயும் ஈரோ இல்லை பொதுவாகவே பார்க்கும்பொழுது இப்போ சினிமாவில் வந்து நம்ம வந்தால் எவ்வளோ சம்பாதிச்சோம் எவ்வளோ பேர் வந்துச்சு இல்லை சராசரி மனுஷனாக இருந்தால் இஎம்ஐ போட்டு வீடு வாங்கணுமா கார வாங்கணுமா பிள்ளைக்குட்டியை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சோமா அப்படின்னு உங்களோட படங்களில் வந்து இப்படி தாண்டா போயிட்டுருக்குன்னு கொஞ்சம் பறந்து விருந்த மனசோடு இந்த உலகத்தை பாருடா அப்படின்றது அந்த அந்த மனப்பான்மை அடிப்படையிலே உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அது உங்கள் கதையில் ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்குது இப்போ வந்து உங்களோட படங்களில் வந்து உங்களோட ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் யோர் கேரக்டராக இல்லாமல் கதைகள் வருமா வேற மாதிரி அப்படி ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி படம் புறா இவன் அவ்வளோ விரட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது எழுத தெரியாது இன்னொரு அஞ்சு விஷயம் வச்சுருக்கேன் அந்த அஞ்சு விஷயத்த சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்பாடா நான் வந்ததுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டேன்ப்பா என் நான் பேச அதுக்கப்புறம் அஞ்சு விஷயம் சொன்னதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது கிடைக்கலாம் ஏன்னா தினம் பேப்பர் எடுத்தால் தான் கிடைக்குது அவங்க இது தகவல் நான் என்ன அதுக்கப்புறம் விவசாயம் பேசணும் அவங்க ஜாதியை பற்றி பேசணும் ஏன்னா ஜாதி தலைவரி சாடுது ஒரு கல்லூரிக்கு போனேன் போனால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் கயிறு கட்டியிருக்காங்கன்னா அவங்கெல்லாம் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி அப்படி தெரியுறாங்க கல்லூரியில் படிக்கிறவங்களே ஏன்னா இவ்வளவு நாகரீகம் அந்த காலகட்டத்துலையும் தெருவுக்குள்ள அனுமதிக்காத ஊர் இன்னும் இருக்குது எங்கே போக போகிறாங்க எல்லோரும் மனுஷன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரணும் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஆழமான ஒரு படைப்பு ஒன்று பண்ணணும் ஆசை பண்ணியாச்சுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே ஊர் பக்கம் போயிட்டு விவசாயம் விவசாயம் பண்ணிட்டு யாராவது நடிக்க கூப்பிட்டாங்க நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வேறு வழியில் என்ன சாட்டை அப்படி தான் சாட்டை கதையை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு போராளி கிளைமேக்ஸ் முடி
எங்கள் வீட்டில் கறி கொண்டு முடிச்சுருக்கேன் வா வந்து சாப்பிட்டு போனேன் இதுதான் எங்கள் சம்பாரிச்சு ஒரு நாள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் ரோட்டில் இறங்கி நின்றேன்னா தமிழ் சொன்ன ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சாப்பிட்டுட்டு காலமுறை இருந்துடலாம் அந்த அளவுக்கு சம்பாரிச்சுருக்கேன் மக்களை யாருன்னா அது யாருமே தள்ளி வச்சு பாருங்க முன்பின் தெரியாத அவங்க ஓடி வந்து என்ன நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆம்பளை ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லாமல் கேட்கும்போது அதில் இருக்க சந்தோஷமே வேறு என் பிள்ளை அப்படின்றாங்க அது மேலே என்ன இல்லை எனக்கே அண்ணன் தான் நான் சொல்ல தோணுது நான் எப்போவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அண்ணன் கூப்பிடலாமா அண்ணன் கூப்பிடலாமான்னு இப்போது ஒரு பக்கம் வந்து படங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு விதத்தில் வந்துட்டு இருந்தாலும் உங்கள் படம்னாலே கொஞ்சம் சரி நம்ம அழுக ரெடியாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆள் உண்மையை சொல்லிவிடுவேன் நமக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு மாதிரி கிரகமாகவே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ அப்பா பார்க்கும்பொழுது அந்த கொஞ்சம் சினிமாவுக்கு தாண்டி லைட்டாக ஒரு ஒரு அந்த சீரியல் எஃபெக்ட் ட்ராமா ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு அதாவது இல்லை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண விதம் இது அப்படி தான் சொல்லி நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் அதனால தான் யார்கிட்ட ஒரு தட்டு கூட்டி ஒரு தட்டை கதை சொன்னேன் அவர் இந்த படம் ஓடாதுன்னாரு நான் பேசாமல் வந்து நம்மளே எடுத்துருவோம் ஏன்னா இவங்க நம்மளை மைண்டை மாற்றுறாங்க நம்மளே எடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சதான் அப்பா நான் நினச்சத அப்படியே எடுத்தேன் எனக்கு அந்த செகண்ட் அவ்வளோ கொஞ்சம் வேணும் ட்ராமா வேணும் அது என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரது சொல்லுவேன் இருக்கேன் நான் அப்படி தான் சொன்னேன் இப்போ இதில் மொத்தமாக வேறையாக இருக்கும் தொண்டன் வந்து நீ இன்னொரு விஷயம் சேலஞ்ச் பண்ணி நீ பேசலாம் அடுத்த சீன் முடிஞ்சா சொல்லிடுங்க என்ன நடக்கிறது முடிஞ்சா சொல்லுன்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது அது அவ்வளோ இன்டெலிஜெண்ட்டாக வந்துருக்கு அது அந்த நேரத்துக்கும் சூழல் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நல்ல கதை இயக்குனரை இயக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கள் ஊர்னால் அடிக்கல் சொல்லுவாங்க நீ நல்ல விஷயத்த மட்டும் யோசிச்சது உன்னையை கஷ்டப்படுத்தி அது எடுத்துக்கணும் உன்னையை ஓட விழுந்தாது அப்படிப்பாரு அப்படி தான் ஓட விட்டுச்சு எல்லாத்தையும் இந்த கதை யாருனே அவர் எப்படி நூறு படம் தான் என்னென்னா ஒரு பெரிய பிம்பம் அது எப்படின்னா அவர் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறதே இல்லை இப்போ கூட மயிலா பொறுப்புனா பார்த்து இருந்துடலாம் அப்படின்றது எதுனா எதை வைத்து அந்த அந்த எனக்குள்ளே நல்ல குவாலிட்டிஸ் எதாவது இருக்குன்னா எல்லாமே எனக்கு என் குருநாத் இருந்து வந்தது தான் தப்பான விஷயங்கள் எதாவது இருக்குன்னா அது நான் தான் காரணம் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் நூறாவது படம் முதல் நாள் ஷூட்டிங் டைரக்டர் வெளியே வர மாட்டார் அவர் ரூம் உள்ள இருக்கார் இப்போ மோகன் நான் டைரக்டரோட உதவியாக மோகன் தான் இப்போ நான் தூக்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டேன் இவர் வெளியே வராது நான் சொன்னேன் ஷூட்டிங் போகணும் எங்கே தலைவர் எங்கே இருக்கணும் உள்ளே இருக்கார் நீங்கள் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே பிடிச்சி தள்ளி விட்றாரு நான் உள்ள தட்டுன்னு தட்டுறேன் எஸ் அப்படின்னு கதவு திறந்து பார்த்தா பக்காவாக ரெடியாகி உடுக்க முழுக்க நடந்துக்கிட்டே இருக்கார் என்ன சார் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஷாட் என்ன வைக்கிறதுன்றது நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வரமாட்டேங்குது பயமாக இருக்கு எனக்கு அப்படின்றாங்க ஒரு படம் அரை படம் முடிஞ்சா நிறைய தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நூறாவது படம் அது நீங்கள் பயமாக இருக்குன்றீங்க வாங்க போவோம் இப்பவும் சொல்லுவார் ஒரு சீன் ஆரம்பிக்கும் போது ஷார்ட் வச்சுட்டு ஷார்ட் டூ கொடுக்கணும் இதை விட பெட்டராக ஒரு ஷார்ட் இருக்குது இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஷார்ட்டு சீன் முடிகிற வரைக்கும் அதை தேடு ஒருவேளை கிடைக்கலன்னா இது பெஸ்ட்டு சீன் போயிட்டு இருக்கோம் திட்டின்னு சொல்லு ஐ காட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் நான் ஆங்குவான் ஆகவே அப்படின்பாரு அதுதான் அந்த எனர்ஜி தானே அடிக்கடி சொல்லுவார் காலையில் எழுந்திரிச்சு கிளம்பி வந்து இந்த ஸ்பாட்டில் இறங்குறாரில் இறங்கும் போது ஒரு பவர் வரும் உள்ள அது இப்போ நானும் அனுபவிக்கிறேன் இறங்கும் போது பவர் வரும் அந்த வெறி தான் நம்மளை எழுத்துருக்கோம் பேக்கப் அப்படின்னா டைன் ஆகிடும் மொத்த சக்தியும் போயிடும் பேக்கப்னா அந்த காரில் ஏறி விழுந்துடணும் அது டேரக்டையும் பார்த்துருக்கேன் எங்கிட்டையும் பார்த்துருக்கேன் வெற்றி சார்ட்டையும் பார்க்குறேன் பிரியன் சார்ட்டையும் பார்க்குறேன் அது ஒரு நிஜமான ஒரு ஆத்மா உள்ளே வரும் நம்ம உண்மையை நினைச்சிட்டேன் உண்மையை மட்டுமே இப்படி பிடிச்சி தெரிகிற கனியன் எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்கும்பொழுது சில நேரத்தில் கோபம் வெக்கம் சோகம் பரிதாபம் அதெல்லாம் வருமா ஏன்னா எனக்கு தெரில இப்போ நியூஸ் மூலமாக தான் நமக்கு சினிமா பற்றி தெரிய வருது ஸோ இப்போ வந்து இந்த சுச்சி லீக்ஸ்ன்றாங்க ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்று சொல்லி பஞ்சாயத்து போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாபுபலி வேணுன்ட்டே மார்னிங் ரெண்டு ஷோ கேன்சல் ஆகுதா ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போது படங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கின்றது வச்சு மக்கள் முடிவு பண்ணுறாங்க தேட்டரில் போய் பார்க்கலாமா இல்லை சீடி வாங்கி பார்த்துடலாமான்னு ஸோ அதனால் அது என்றைக்கு இருந்தாலும் நிற்கும் சரியில்லாத விஷயங்கள் அடுத்தவர்களை பார்த்து பொறாமப்பட வச்சு வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னொருத்தனை கவுத்துன்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் இந்த நொடிக்கு வேணால் ஜெயிக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது வெற்றி இல்லை நான் நட்பு விஷயத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் உங்களை ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் சொன்னேன்
அந்த மாதிரி இன்னும் சுற்றிட்டு தான் இருக்குது நம்ம தான் வா மாதம் மாதம் வா மாதம் மாதம் வந்து நம்ம செலவுக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம அலுவலகத்தில் தருவாங்க வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு நம்ம இதில் அவனுக்கும் ஜோரை போட்டு தானே வச்சுருக்கலாம் இது என்ன இதில் ஏன்னா அது அவனுடைய அவனுடைய அவன் அவனுடைய மூளை அவ்வளோதான் அவன் அப்படியே தான் இருப்பான் இன்னும் பத்து வருஷம் வச்சாலும் அப்படியே தான் இருப்பான் இப்பவும் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் அன்னைக்கு சொன்ன கதையை டே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கதையை இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு இப்போ வேறு வாய்ச்சு கா சினிமா போய் இந்த எட்டு தோட்டாக்கள் இருப்பார் திருவங்கள் பதினாறு இருப்பார் பசங்க அப்படி வராங்க மாநகரம் போய் பாரு இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து அனுப்பிச்சுங்க உன்னை நீ மாற்றி கேடா என்னென்னா அவன் அங்கேயே இருக்கான் ஊர்லேருந்து கிளம்பி வந்தாங்க அங்கனக்குள்ளே நின்றுட்டான் அப்புறம் எப்படி நீ சினிமா வந்து நீ அப்டேட் பண்ணி நீ வந்து சேர முடியும் கடைசியாக இறுதியாக இந்த மதுரையிலேருந்து கிளம்பி போன கும்பல மொத வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்புறம் சினிமா வரலாறு எடுத்து பார்த்தோம்னா அள்ளி பக்கத்தில் மடியிலே உட்கார வச்சுக்கிச்சு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போது இந்த சுப்பிரமணியபுரம் மாதிரி நாடோடிகள் மாதிரி படங்கள் இங்கே சிட்டி லெவலில் ஓடும் போது தான் அவங்களுக்கு நம்மளோட பாரம்பரியம் நம்மளோட கல்ச்சர் இன்றைக்கி அந்த பூரா ஹிந்தி பேசுகிறவங்களாம் பார்த்துருக்காங்க எனக்கே வெக்கம் வந்துருச்சு இப்படி இந்த ரேஞ்சில் ஒரு படம் ஃபீல் பண்ணிட்டோம் மனம் அப்படின்னு அதனால் ஸ்ட்ராங்காக நேரமான ஒரு விஷயங்கள் சொன்னோம்னா யாராக இருந்தாலும் அள்ளி அணைச்சிக்கிறாங்க மதுரையில் இருந்து கிளம்பினா நமக்கு எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் வந்தவருக்கு நம்ம ஒன்றுமே கிடையாது கைப்பிடிச்சி இழுத்து விடுற கூட ஆள் இல்லையே ஆனால் வந்து நம்மளாக குட்டி கண்டு மடித்து பல்ட்டி போட்டு ஒன்று நடத்துகிறோம் ஆனால் என்னென்னா லட்சம் பேர் ஆசைப்பட்ட ஒருத்தனை தாயாக கிடைக்குது இது தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வந்து என்ன ஆகிறாங்க தெரியல அதுதான் வேலை ஞாபகம் அதுக்கு எதாவது வழி பண்ணணும் என்ன பண்ண சோறு தான் போகணும் ஏன்னா மணி என்ன மணி என்ன எங்களுக்கு சோறு போடாரு கண்ணா இருக்காரு கோடம் பக்கத்தில் வந்து நடந்தே வருவோம் ட்ரஸ்ட் கொடுத்தோம் நடந்தே வருவோம் மணி என்ன கடையில் சாப்பிடுவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் சாப்பாடு மணி என்ன வந்து நல்லா சோறு போட்டு நல்லா குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட அனுப்புவார் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா அக்கௌண்ட் எழுதுவோம் பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தாறு அப்படின்னு எழுதிக்குவோம் மணி என்ன சொல்ல இந்த காசை கொடுக்க மாட்டோன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் வராதுன்னு உனக்கும் தெரியும் ஆனால் அக்கௌண்ட் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைடா அது ஒரு அது ஒரு சந்தோஷம்டா சாப்பிடுங்கடா அப்படின்பாரு அந்த மணியன் பார்த்து ஒரு நாள் தெரியும் நைட்டு நைட்டு கடை அடைச்சிருந்தார் கிராஸ் பண்ண போய் அடையும் உள்ளே போட்டு நியூ இயர்க்கு வாங்க நியூ இயர்க்கு வாங்க ஏன் நான் வரக்கூடாதா அன்னைக்கு சோறு போட்டு இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது பேருக்கு சோறு போடுற மாதிரி ரெடி பண்ணேன் ரெடி பண்ணேன் யார் வந்தாலும் சரி சாப்பிட்டு போடணும் சும்மா போடாதா அது மரியாதை இருக்காது ஒரு ரூபா வாங்கி போடு சும்மா ரெடி பண்ணுவோம் நான் போனேன் அப்படியே இருக்கேடா என்னடா நீ அப்படின்னாரு அந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் தரம்னா வாங்க மாட்டேன் எங்கள் எட்டு பேருக்கு அக்கௌண்ட் எட்டு பேருக்கு ஒரே அக்கௌண்ட் தான் அதே எட்டு பக்கத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பக்கத்தை வச்சு பண்ணிட்டு எட்டு பேர் போய் சாப்பிடுவோம் எட்டு பேர் சேர்த்து கணக்கு மட்டும் எழுதி கரெக்டாக டோட்டல் மட்டும் போட்டு இப்போ வாங்கல அந்த ரூபாய் வாங்க மாட்டேன்ட்டு தன் படங்கள் மூலமாக வந்து தாண்டா வாழ்க்கை எடுத்துக்கடா அப்படின்னு ஃப்ரீயாக இல்லை ஃப்ரீ இல்லை நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போகிறவர் எப்படி நம்ம வெறுங்கையில் அனுப்ப முடியும் எங்கள் சார்பில் வந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பரு இதில் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது தீமைதான் வெல்லும் அப்படின்ற ஒரு டைரி கனியன் எனக்கு எல்லாமே தமிழ் சார்ந்த விஷயங்கள் அடுத்து இன்னும் ரொம்ப அவருக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மவுஸ் பேடு நிமிர்ந்த நில் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இது யோசிச்சு செய்வீங்க ஆமாம் எழுது யோசிச்சா தான் நடக்குது உங்களை மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அருவி கொட்டுனா பரவாயில்ல நல்லா ஃபிட்டான ஆளுங்க ஐம்பது வயசு ஆனாலும் சிக்கன் இருப்பாப்பில் ஊருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கனியனை தமிழா அப்படின்ற ஒரு டிஷர்ட் உங்களுக்காக இது வந்து டெஃபினட்டாக ஆமாம் நேரம் கிடைக்கும் போது இதை நீங்கள் போட்டுக்கணும் பாட்டில் அடிக்கிறவருக்கு கப்பு தேவைப்படாது பட் இருந்தாலும் இது தண்ணியை சொன்னேன் புதுமை செய் அப்படின்ற இந்த மக்கு டிஷர்ட்டு மவுஸ் பேடு நோட்டு என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் நேரம் அளித்ததுக்கு நன்றி வெற்றி மட்டுமே வந்து உங்களை வந்து டயர்டாக்கணும் இன்னும் நிறைய எண்ணங்கள் இன்னும் நிறைய பலி கடவுள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அதனால் சிறந்த படங்கள் சில அனுபவங்கள் வந்து சிறந்த அனுபவங்கள் மக்கள் கிடைக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி